নমস্কার প্রিয় বন্ধু বান্ধবী সকল আপনার সকলকে স্বাগত জানাইছো আজ আমার চ্যানেল এই কুই পাঠালে আজ আমি এই ভিডিওটির জড়িয়ে কিছুদিন পূর্বে হয়ে যাওয়া পিডব্লিউ ডি ডিপার্টমেন্টর ইস্টার্ন ইঞ্জিনিয়ার পদর যখন জেনারেল স্টাডিজর পেপার সেখান সলভ করব বিচার আর পলম নক মূল বিষয়বস্তু আগবাড়ব বিচার পোনপটিয়াভাবে কুয়েশন নম্বর ওয়ান তো চো সো আমার যে হিসাবে পেপারখান দিয়া হয়েছিল তাদের সেট তো যেহেতু মেনশন নাছিল গতি আমি কোনটো সেট আপনার এইখানে কে দিবা নাই যদি কারবার এই সেট পড়ছিল তো স্পেসিফিকালি মেনশন করবা কমেন্ট বক্সত আর এখানে কে থাকে আমি এডিশনাল ইনফরমেশন কিছু দিব ট্রাই করছো যাতে আপনার সহায় হয় প্রত্যেকটা কুয়েশন আমি ট্রাই করছো কিছু কিছু এডিশনাল ইনফরমেশন দিব যদি আমার কিনা ভুল রয়ে যায় তো আপনার কমেন্ট বক্সত জানাব সো চাও প্রথমে কুয়েশন নম্বর ওয়ান ইয়াত সুদিছে যে ভারতবর্ষের কোন খান রাজ্যক স্পাইস গার্ডেন বলে কোয়া হয় অর্থাৎ মশলার বগিচা বলে সো স্পাইস ট্রেড বেশিক ভারতবর্ষর আটক হওয়া রাজ্য হয়েছে কেরালা গতি শুদ্ধ উত্তর তো হবো ইয়াত কেরালা তারপর দ্বিতীয় প্রশ্নটি খুঁজেছে যে মহাত্মা গান্ধী সেতু এখন কোন খান নদীর উপর বনওয়া হয়েছিল সো মহাত্মা গান্ধী সেতু এখন গঙ্গা নদীর উপর বনওয়া হয়েছিল এখন বিহারত অবস্থিত আর এই মহাত্মা গান্ধী সেতু খেয়ে হয়েছে তৃতীয় আটক লংগেস্ট রিভার ব্রিজ ভারতবর্ষর সো যদি ফার্স্ট দুটা পজিশনত কোন আছে সোধে তাহলে সেইখিনি হব কমে আমার ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর থাকা ভূপেন হাজরিকা সেতু যখন ধলা সদ্য ব্রিজ বলে কোয়া হয় সেখানে হয়েছে প্রথম আটক দীঘল আর দ্বিতীয় পজিশনত আছে অরুণাচল প্রদেশের দিরাং নদীর উপর অবস্থিত দিরাং রিভার ব্রিজ সো এই দুখন আছে আটক লংগেস্ট ব্রিজের প্রথম আর দ্বিতীয় স্থানত আর তৃতীয় স্থানত এই মহাত্মা গান্ধী সেতু অবস্থিত তারপর তৃতীয় প্রশ্ন সুদিছে যে আই এস টি আর জি এম টি ইন্ডিয়ান স্টেন্ডার্ড টাইম আর গ্রীনিশ মিন টাইমের মাজের ডিফারেন্স তো কি হয় সো এই খুব কমন প্রশ্ন প্রায় আহে দুইটার মাজের ডিফারেন্স তো হয়েছে পাঁচ ঘন্টা ত্রিশ মিনিট অর্থাৎ জি এম টি গ্রীনিশ মিন টাইম প্লাস ফাইভ পয়েন্ট থ্রি জিরো যদি আমি কোম তাহলে আমি ইন্ডিয়ান স্টেন্ডার্ড টাইম তো পাম এই ইন্ডিয়ান স্টেন্ডার্ড টাইম তো সমগ্র ভারতবর্ষতেই এটাই স্টেন্ডার্ড টাইম ফলো করা হয় এই ইন্ডিয়ান স্টেন্ডার্ড টাইম থাকে আর এই মূলত কুন্দাল লংগিটিউডের উপর বেস করে আছে লংগিটিউড এইটি টু পয়েন্ট ফাইভ এই লংগিটিউড ডালের উপর বেস করে এই টাইমিং তো ফিক্স ফিক্স করা হয়েছে আর লংগিটিউড ডাল কোন ঠাইয়ের মাজে গেছে যদি সোধে তাহলে তার শুদ্ধ উত্তর তো হবো মির্জাপুর উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ বর্তমানের যে প্রয়াগরাজ তার সম্পর্তী মির্জাপুরের মাজে এই এইটি টু পয়েন্ট ফাইভ লংগিটিউড ডাল গেছে আর সেই ডালের উপর বেস করে ইন্ডিয়ান স্টেন্ডার্ড টাইম হি ফিক্স করা হয়েছে তারপর ইয়াত সুদিছে যে জোভিয়ান প্লেনেট কেটেগরিত এই কিটার ভিতর কোন ইনক্লুড করবো সো জোভিয়ান প্লেনেট আর টেরেস্ট্রিয়াল প্লেনেট দুটা ধরনের প্লেনেটর কেটেগরি আছে সো জোভিয়াল জোভিয়ান প্লেনেটর যে কেটেগরি সে ইট ইজ মোর অফ এ মোর মোর লাইক জুপিটার সো যার সার্ফেস হোক বা সারাউন্ডিং হোক সেখানে জুপিটারের নিচিনা হয় বা যার সার যার সাইজ টু কিছু কম্পেটিভলি ডর হয় সেইবর জোভিয়ান প্লেনেট বলে কোয়া হয় আর ইয়াত যে অপশন দিয়ে আছে তার ভিতর কেবলমাত্র সেটার্ন জোভিয়ান প্লেনেটর কেটেগরিত পড়ে সো জোভিয়ান প্লেনেট চারিটা আছে সেইটা কি কি আমি যদি কই দিবর যত্ন করো সেইটা হয়েছে কমে জুপিটার সেটার্ন ইউরেনাস আর নেপসুন আর তার পরিবর্তে মার্কিউরি ইয়াত আছে এই মার্কিউরি ভেনাস মার্স আর আর্থ এইকিটাক টেরেস্ট্রিয়াল প্লেনেট বলে কোয়া হয় কেন টেরেস্ট্রিয়াল প্লেনেটর যে সার্ফেসেই হোক বা তার ওভারঅল এনভারমেন্টে হোক সেটি সেটা মেক্সিমাম তার আর্থর সিমিলারিটিস থাকে সেই কারণে তাকে আর্থ লাইক বলে কোয়া হয় আর সেই রিলেটিভলি সাইজত সরু হয় তারপর নেক্সট কুয়েশনটি সুদিছে যে স্টেট ট্রি অফ আসাম কি রাজ্যিক গছ কি খুব কমন প্রশ্ন প্রায় সোধে সেজা হয়েছে হলং তারপর ভারতবর্ষ আটক ওয়াইড স্প্রেড ফরেস্ট টাইপ তো কি সুদিছে ভারতবর্ষ আটক বেশিক কোন বনাঞ্চলের কেটেগরি থাকে ইয়ার শুদ্ধ উত্তর তো হবো অপশন সিট উল্লেখিত ট্রপিক্যাল ডেসিডুয়াস ফরেস্ট এই এইবর মনসুন ফরেস্ট বলে কোয়া হয় কেন মূলত সেভেন্টির পর টু হান্ড্রেড সেন্টিমিটার রেইনফল থাকা যুম এরিয়া যুম রিজিয়ন সেই সময় এই ফরেস্ট সমূহ দেখ যায় আর এই ট্রপিক্যাল ডেসিডুয়াস ফরেস্ট সমূহকও ওয়াটার এভেলেবিলিটির উপর বেস করে দুটা কেটেগরিত ভাগ করা হয় সেইখিনি হয়েছে কমে ময়েস ডেসিডুয়াস ফরেস্ট আর আনটু হয়েছে ড্রাই ডেসিডুয়াস ফরেস্ট সো এই হয়েছে কুয়েশন নাম্বার সিক্স এটা আমি চাও কুয়েশন নাম্বার সেভেন সো ইয়াত কে যে ভারতবর্ষের প্রথম শোর বেস স্টিল প্লেন তো কি হয় সো সে হয়েছে বিশাখাপটনম স্টিল প্লেন ওয়াইজাক স্টিল প্লেন এই ওয়াইজাক স্টিল প্লেন তো এই মিনিস্ট্রি অফ স্টিলের আন্ডারত কোনে ইয়াক পরিচালনা করে এই হয়েছে রাষ্ট্রীয় স্পট নিগম লিমিটেড যাক আর আই এন এল বলে কোয়া হয় এই সংস্থাটে এই পরিচালনা করে আর এইটাই হয়েছে ভারতবর্ষের প্রথম শোর বেস্ট ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্লেন তারপর ভারতবর্ষের যে ফাইভ ইয়ার প্লেনিংয়ের কনসেপ্ট সে কোন খান রাষ্ট্রের ধার করা সুদিছে আমি প্লেনিংয়ের উপর একটা ভিডিও প্রিপেয়ার করে আসো আমি এই ভিডিওর পিছত আমি গোটাই প্লেনিং 
তার হিস্ট্রি আর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সমূহ মেইন ফকেল পয়েন্ট সমূহ ওপর বেস করে উক্ত ভিডিওটা রিলিজ করিম যে এ আর ও বা আর এ যে সময় এক্সাম আছে সেই সময় যথেষ্ট সহায় করব সো ইয়াত ফাইভ ইয়ার প্লেনিং অরিজিনটা কি সুদিছে সেটা হয়েছে ইউনিয়ন অব সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক ইউএসএসআর ইউএসএসআর স্টেলিনে লেট টুয়েন্টিন নাইনটিন এই ফাইভ ইয়ার প্লেনিং কনসেপ্ট আরম্ভ করেছিল আর সেই সেই সময় যথেষ্ট গ্রেট গ্রেট ডিপ্রেশন চলিছিল কিন্তু সেই গ্রেট ডিপ্রেশনের পর ফাইভ ইয়ার প্লেনিং সমূহের কারণে ইউএসএসআর বর বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া নাছিল আর ইয়ারপ্রা অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তী সময় সকলখিন কমিউনিস্ট কান্ট্রি আর বহুখিন কেপিটেলিস্ট কান্ট্রিও এই ফাইভ ইয়ার প্লেনিং লোল আর ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পিছত জবাহরলাল নেহরু এই ইউএসএসআর যে এই ফাইভ ইয়ার প্লেনিং এই কনসেপ্ট ইন্ডিয়াত ইমপ্লিমেন্ট করব বিচার বা করেছিল তারপর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল অবজেক্টিভ কি সুদিছে এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অবজেক্টিভ বা তার কি মডেলের উপর বেস করা আছে তার গোল কি আছে সেই সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ ইয়াত সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্লেনিংয়ের কথা সুদিছে সেকেন্ড ফাই ফাইভ ইয়ার প্লেনিং সেটা মূলত রেপিড ইন্ডাস্ট্রিয়েলাইজেশন আর রিডাকশন অফ ইকনমিক ইনুগালিটি এই সমূহ ওপর বেস করে আসে সো ইয়াত যেটা অপশন এত উল্লেখ করেছে সেটাই শুদ্ধ উত্তর হব ফার্স্ট যে ফাইভ ইয়ার প্লেন আসে ফার্স্ট ফাইভ ফাইভ ইয়ার প্লেনটা সম্পূর্ণরূপে এগ্রিকালচার ইম্প্রুভমেন্টর উপর বেস করেছিল আর সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্লেনিং ইন্ডাস্ট্রিয়েলাইজেশন বৃদ্ধির উপর ই বহুকতা করেছিল তারপর কুয়েশন নম্বর টেনত সেই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লগত জড়িত এটা প্রশ্ন সুদিছে ইয়াত কে যে রোলিং প্লেনটা কি হয় এই কে বছরের কারণে থাকে সো রোলিং প্লেনটা বেসিকালি এই এনেকা একটা ধরনের পরিকল্পনা আসিল যে তোর পারফরমেন্সটা প্রত্যেক বর্ষতে এসেসমেন্ট করার প্লেন করা হয়েছিল সো আমার বিবেচনা অপশন এটাই শুদ্ধ হব লাগে সো এভরি ইয়ার পারফরমেন্স অব দ্যাট রোলিং প্লেন উইল বি এসেসড আর নেক্সট ইয়ারর সেই এসেসমেন্টর উপর বেস করে নতুন কিছু টার্গেট বা নতুন কিছু ফোকাল ফোকাস এরিয়া সেই সময় ফিক্স করার কনসেপ্ট এই রোলিং প্লেনত রখা হয়েছিল মূলত রোলিং প্লেনট তিন ধরনের তাত প্লেনের পোষকতা করা হয়েছিল প্রথম তো হয়েছে কারেন্ট ইয়ারটার কারণে তারপরে নেক্সট তিন চারি বা পাঁচ বছরের কারণে একটা ফিক্স নাম্বার অফ ইয়ার্স ফিক্স করে সেই প্লেনট করা হয়েছিল আর থার্ড টুত একটা রিলেটিভলি লঙ্গার ডিউরেশনের কারণে টেন ফিফটিন আর টুয়েন্টি সো এই তিনটা ক্যাটেগরির প্লেন এই রোলিং প্লেনের অন্তর্ভুক্ত আছিল কিন্তু বেসিক্যালি এভরি ইয়ার পারফরমেন্স রিভিউর পোষকতা করা হয়েছিল রোলিং প্লেনত সো আমার বিবেচনা শুদ্ধ উত্তরটা অপশন এ হব লাগে তারপর কুয়েশন নম্বর ইলেভেনত কে যে স্টেট ফাইনেন্সিয়াল কর্পোরেশনে কোন ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরক ফাইনেন্সিয়াল এসিস্টেন্স প্রভাইড করে সো রাষ্ট্রীয় বিত্তীয় নিগমে কাক প্রভাইড করে সেটু হয়েছে স্মল এন্ড মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রিজ সো এই স্মল এন্ড মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রিজ সমূহ লং টার্ম ফাইনেন্সিয়াল এসিস্টেন্স প্রভাইড করা স্টেট ফাইনেন্সিয়াল কর্পোরেশন সমূহ একটা প্রমিনেন্ট ফাংশন হয় সো ইয়াত শুদ্ধ উত্তরটা কি হব স্মল এন্ড মিডিয়াম স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ তারপর কুয়েশন নম্বর টুয়েলভত কে যে পার্সিস্টেন্ট ফল ইন দ্য জেনারেল প্রাইস লেভেল অফ গুড ইজ রেফার টু এজ সো বস্তুর মূল্য ক্রমান্বয়ে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাই অহার যে পরিঘটনা তা কি বলে কোয়া হয় সুদিছে সো এই ডিফ্লেশন বলে কোয়া হয় এই ডিফ্লেশনের কমপ্লিট অপোজিট যে ফেক্টর সেই ইনফ্লেশন বলে কোয়া হয় ইনফ্লেশন মানে হয়েছে জেনারেল প্রাইস লেভেল অফ গুডস এন্ড সার্ভিসেস বহা আর ডিফ্লেশন মানে হয়েছে জেনারেল প্রাইস লেভেল অফ গুডস এন্ড সার্ভিসেস কমা এটা ইয়াত আন এটা টার্ম আছে সেই হয়েছে স্টেক ফ্লে স্টেক ফ্লেশন সো এই মূলত দুটা পরিঘটনার ই কম্পারিজন আছে সেটা হয়েছে প্রথম তো হয়েছে যে ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট সেটা খুব স্টেগনেন্ট হয়ে যায় আনতে মূল্য বৃদ্ধি বা ইনফ্লেশনটা খুব বাড়ে সো স্টেগনেন্ট ইকনমিক গ্রোথ আর ইনফ্লেশন দুইটা লগ হয়ে তাক স্টেক ফ্লেনেশন বলে কোয়া হয় স্টেক ফ্লেশন বলে সো এই প্রশ্নটার শুদ্ধ উত্তরটা হব ডিফ্লেশন আর আন এটা তেনকা কনসেপ্ট আছে যে খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হয়েছে হাইপার ইনফ্লেশন বলে কোয়া হয় হাইপার ইনফ্লেশন মানে হয়েছে খুব একটা শর্ট ডিউরেশনতে হাই এন্ড টিপিক্যালি এক্সিলারেটিং ইনফ্লেশন যেটা হয় যেটা প্রাইস ইনক্রিজেসটা খুব সার্ফ হয় তেতিয়া তেনকা কন্ডিশনক হাইপার ইনফ্লেশন বলে কোয়া হয় ইনফ্লেশনের কেটেগরি কিটা কি সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাত আহে আপনাদের চাই লব তারপর কনকলতা বড়া কোন ঠাইরপা বিলং করে সুদিছে কনকলতা বড়া যা আসিল ভারতবর্ষর ভারতীয় আন্দোলনের এগারী বিখ্যাত শহীদ সো খুব কম বয়সতে দেশ মাতৃর প্রাণ আহতি দিছিল গহপুর থানার পতাকা উড়াবল গিয়ে তাত মুকুন্দ কাকতির সঙ্গে ব্রিটিশের গুলিত মৃত্যুবরণ করেছিল গহপুরের বিলং করেছিল তারপর কুয়েশন নম্বর ফোরটিনত কে যে আগস্ট কান্ট্রি বলে কোন মুভমেন্টক কোয়া হয় সো আগস্ট কান্ট্রি বলে কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্টক কোয়া হয় অপশন ডিত যে আছে সো কিয় কোয়া হয় আগস্ট কান্ট্রি বলে কারণ উনিশশ বিয়াল্লিশ চনের নাইনটিন ফর্টি টুর আগস্ট মাহর আট তারিখ
তার পিছন কুয়েশন নম্বর ফিফটিন কুছে যে ইন ক্লাব জিন্দাবাদ এই স্লোগান তো কোনে রিভলিউশনারাইজ করেছিল সো এই গুরুত্বপূর্ণ যদি স্লোগান তো কোনে দিছিল কোনে তার উত্তর বেলে হব যদি রিভলিউশনারাইজ কোনে করেছিল খুঁজেছে তেও বেলে হব সো মূলত এই যে ইন ক্লাব জিন্দাবাদ স্লোগান সে কইন করেছিল উর্দু পয়েট তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী আর মুসলিম লীগের লিডার মৌলানা হাসরাত মহানিয়া তো উনিশশো একুশ সনত এই স্লোগান তো দিছিল কিন্তু এই জনপ্রিয় কোনে করেছিল ভগৎ সিংয়ে লেট নাইনটিন টুয়েন্টিজর স্পিচ আর রাইটিং সময় এই টার্ম তো খুব ব্যবহার করেছিল আর তার ফলশ্রুতি পরবর্তী সময় ই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা খুব জনপ্রিয় স্লোগান রূপে বিবেচিত হয়েছিল সো শুদ্ধ উত্তর তো এই প্রশ্ন হব ভগৎ সিং রিভলিউশনাইজ করেছিল এই ইন ক্লাব জিন্দাবাদ স্লোগান তো কিন্তু এই কইন করেছিল মৌলানা হাসরাত মহানিয়ে তারপর চাও আমি কুয়েশন নম্বর সিক্সটিন ইয়াত কে যে ভারতবর্ষের জাতীয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসর প্রথম মহিলা সভানেত্রী কোন আছিল প্রথম মহিলা সভাপতি আসিল এনি বেসান্ত সো এই গুরুত্বপূর্ণ এনি বেসান্ত কোন সেশন সভানেত্রী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল নাইনটিন সেভেন্টিন আই এন সি সেশন তো আর পিছন সরোজনী নাইডু নির্বাচিত হয়েছিল আই এন সির প্রেসিডেন্ট হিসাবে দ্বিতীয়গী মহিলা আর প্রথম ভারতীয় মহিলা সো এই ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবল ফার্স্ট ওমেন প্রেসিডেন্ট বলে কয় তো এনি বেসান্ত হব কিন্তু ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ওমেন প্রেসিডেন্ট বলে যদি কয় তো তার উত্তর কিন্তু সরোজনী নাইডু হব সো এই আমি মনে রাখবল একটা কথা তারপর কুয়েশন নম্বর সেভেন্টিন কে যে হু ওয়াজ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ লাহোর সেশন উনিশশো উনত্রিশের লাহোর সেশনের সভাপতিত্ব কোনে করেছিল যত পূর্ণস্বরাজ এই ডিমান্ড তো আনুষ্ঠানিকভাবে রচনা করা হয়েছিল সো এই শুদ্ধ উত্তর তো হয়েছে নাইনটিন টুয়েন্টি নাইন লাহোর সেশন তো জওয়াহরলাল নেহরুয়ে প্রেসিডেন্সি করেছিল তাত আর সভাপতিত্বতেই এই পূর্ণস্বরাজ বা কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স সম্পূর্ণরূপে ঘোষণা করা হয়েছিল আই এন সির এটা ইন্ডিয়ান ন্যাশনেল কংগ্রেসের এটা মুখ্য লক্ষ্য হিসাবে আর উনিশশো ত্রিশ সনের ছাব্বিশ জানুয়ারি তারিখ তো পূর্ণস্বরাজ দিবস হিসাবে ঘোষণা করেছিল ইন্ডিয়ান ন্যাশনেল কংগ্রেসে তারপর ভূদান মুভমেন্ট কোনে স্টার্ট করেছিল সুধিছে ভারতবর্ষত এই ভূদান মুভমেন্ট এই আসিল মূলত মাতি দান করার বিষয়ে এটা আন্দোলন এই আন্দোলনটোর আরম্ভণি করেছিল আচার্য বিনুয়া ভাবে এগারী বিখ্যাত গান্ধিয়ান নেতা আসিল মহাত্মা গান্ধীর ভক্ত আসিল আর উনিশশো একাউন্ন সনত তেলেঙ্গানার বর্তমান তেলেঙ্গানার অধীনস্থ পশ্চামপল্লী নামের এখন গাঁত এই ভূদান মুভমেন্ট আরম্ভ করেছিল আর ইয়ার জড়িয়ে মূলত কি বিষয়ত সজাগতা সৃষ্টি করব বিচরা হয়েছিল যে যুক্ত ওয়েলডি লেন্ড ওনার আছে খুব বিশাল মাতির গড়ী যুক্ত আছে লেন্ডলেস কেটেগরি যুক্ত মানুষ আছে মাতি গিফট করা মাতি দান করার এক প্রক্রিয়া এই মুভমেন্টটোর জড়িয়ে আরম্ভ করা হয়েছিল সো কোনে আরম্ভ করেছিল আচার্য বিনুয়া ভাবে উনিশশো একাউন্ন সনত তারপর কুয়েশন নম্বর নাইনটিন চাও সো ইয়াত কে যে ওঠারশো তিরানব্বই সনের যে শিকাগো কনফারেন্স অফ ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন তাত কোনে ভারতবর্ষক রিপ্রেজেন্টেট করেছিল সুধিছে শুদ্ধ উত্তর তো হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ সো এই ওঠারশো তিরানব্বই সনের এই যখন কনফারেন্স সেই কনফারেন্স খত স্বামী বিবেকানন্দই ভারতবর্ষর হিন্দুইজিমক রিপ্রেজেন্ট করেছিল আর তাত যে তেজস্বী বক্তৃতা প্রদান করেছিল সেই বক্তৃতার সেই সময় সমগ্র বিশ্বের প্রেক্ষাপটতে খুব বিশেষরূপে সমাদৃত হয়েছিল আর ভারতবর্ষও এই স্বামী বিবেকানন্দর যে বার্থ এনিভার্সারি সেই বার্থ এনিভার্সারি দিনটুকেই ন্যাশনেল ইউথ ডে রূপে সেলিব্রেট করে আর এই যে কনফারেন্সের কথা কোয়া হয়েছে এখন হয়েছে ভারত সেখান হয়েছে বিশ্বের প্রথম ওয়ার্ল্ড পার্লিয়ামেন্ট অন রিলিজিয়ন যখন ওঠারশো তিরানব্বই সনের এগারোর পর সাতাইশ সেপ্টেম্বর লো চলিছিল তারপর ভারতবর্ষর গ্রেন্ড ওল্ড মেন বলে কাক কোয়া হয় গ্রেন্ড ওল্ড মেন অফ ইন্ডিয়া দাদা ভাই নরজি গ্রেন্ড ওল্ড মেন অফ ইন্ডিয়া বলে কোয়া হয় আর আন অফিসিয়াল এম্বেসেডর অফ ইন্ডিয়া এই টাইটল সমাদৃত সো এগারী বিখ্যাত পলিটিক্যাল লিডার আর স্কলার আসিল যি লিবারেল পার্টির এগারী এমপি আসিল ইউনাইটেড কিংডমর ইউকের আর এখন বিখ্যাত গ্রন্থ লিখেছিল সেই গ্রন্থন হয়েছে পভার্টি এন্ড আনব্রিটিশ রুল অফ ইন্ডিয়া আর সেই গ্রন্থনতে যে ড্রেইন অফ ওয়েল থিওরি সেই ড্রেইন অফ ওয়েল থিওরি আলোচনা করেছিল তারপর কুয়েশন নম্বর টুয়েন্টি ওয়ান কে যে ভারতবর্ষ ইন্ডিজিনিয়াসলি বিল্ড এয়ারক্রাফট কেরিয়ার খুব প্রথম ইন্ডিজিনিয়াস এয়ারক্রাফট কেরিয়ার খুব নাম কি সো সেইখান হয়েছে আই এন এস বিক্রান্ত আর এই আই এন এস বিক্রান্ত খুব দুহাজার বাইশ সনত ইন্ডিয়ান নেভিত জয়েন করব আর যা আগস্ট আট তারিখে ইট সাকসেসফুলি একমপ্লিস ফাই ফাইভ ডে মেড আন সি ভয়েস এজ পার্ট অফ ইটস ট্রায়েল ইন কোচি সো শুদ্ধ উত্তর তো হয়েছে অপশন বি তারপর কুয়েশন নম্বর টুয়েন্টি টুত ইসরোর হেডকোয়ার্টার কত আছে সুধিছে এই সময় প্রশ্ন পাই রিপিট হয় ইসরোর হেডকোয়ার্টার অবস্থিত বেঙ্গালুরত আর এই ইসরো সংস্থাটো এই বর্তমান ডিপার্টমেন্ট অফ স্পেসর আন্ডারত অপারেট করে আছে আর এই সংস্থাটো গঠন কেটে হয়েছিল সেটাও কেটে বাকুতে উনিশশো উনসত্তর সনত এই সংস্থাটো গঠন হয়েছিল 
তারপর কেসন নাম্বার টুয়েন্টি থ্রি ইয়াত পখরান দ্বিতীয় যদি আনবিক বোমা পরীক্ষণ নিউক্লিয়ার টেস্টিং করা হয়েছিল উনিশশো আটানব্বই সনত সে কোড নেম তো সুদিছে মনে রাখি ইয়ার পখরান টু বলে কে পখরান টুর যে কোড নেম সে অপারেশন শক্তি সো উনিশশো আটানব্বই সনের এগারো মে তারিখে সেই সময় প্রধানমন্ত্রীত্বর দায়িত্বত আসিল অটল বিহারী বাজপেয়ী আর পরামর্শ মতে অপারেশন শক্তি এই কোড নামের এই নিউক্লিয়ার টেস্টিং তো করা হয়েছিল আর এই হয়েছে ভারতবর্ষে কন্ডাক্ট করা সেকেন্ড নিউক্লিয়ার টেস্টিং প্রথম যে নিউক্লিয়ার টেস্টিং পখরানতে হয়েছিল সে উনিশশো চনত হয়েছিল আর তার যে কোড নেম আসে সে গুরুত্বপূর্ণ সে সোধে সে হয়েছে স্মাইলিং বুদ্ধা ইয়াত যে অপশন ডি তো উল্লেখ আছে সে পখরান ওয়ানর কোড নেম তারপর দক্ষিণ গঙ্গোত্রি যে হয়েছে ভারতবর্ষে এস্টাব এন্টার্কটিকার প্রথম রিসার্চ স্টেশন সো সে কোন সনত এস্টাবলিস করেছিল সুদিছে সো দক্ষিণ গঙ্গোত্রি এই ভারতবর্ষ উনিশশো তিরাশি চৌরাশি এই সময়সাত যে থার্ড এন্টার্কটিক এক্সপেডিশন আছে ভারতবর্ষ তেতিয়া এই এস্টাবলিশ করেছিল শুদ্ধ উত্তর তো আমার বিচার অপশন সি হব লাগে সম্পূর্ণরূপে এস্টাবলিশ নাইনটিন এইটটি ফোরত কমপ্লিট হয়েছিল কিন্তু সেটা যেহেতু অপশনত নাই সো নাইনটিন এইটটি থ্রি টুকে আমি শুদ্ধ উত্তর বলে বিবেচনা করছো এই দক্ষিণ গঙ্গোত্রি এইটু আসিল ভারতবর্ষ এন্টার্কটিকাত আরম্ভ করা প্রথম তো বেস স্টেশন প্রথম তো রিসার্চ স্টেশন তার পরবর্তী সময় আন দুটা রিসার্চ স্টেশন তার আরম্ভ করা হয় সেইকিটা হয়েছে কমে মৈত্রী এই মৈত্রী স্টেশন তো নাইনটিন এইটটি নাইনত আরম্ভ করা হয়েছিল আর এটার জড়িয়ে দক্ষিণ গঙ্গোত্রিক সুপারসিড করা হয়েছিল আর দুহাজার বারো সনত অর্থাৎ রিসেন্টলি ভারতী নামের আন এটা তাত অপারেশনেল রিসার্চ স্টেশন এস্টাবলিশ করা হয়েছে দুহাজার বারো সনত এই আর এটা অপারেশনেল স্টেজত থাকা এই দুটা রিসার্চ স্টেশনেই এন্টার্কটিকাত ভারতবর্ষর অবস্থিত মৈত্রী এন্ড ভারতী তারপর কেসন নাম্বার টুয়েন্টি ফাইভত কে যে ভারতবর্ষের প্রথম যে সেটেলাইট আর্যভট্ট সে কোন খন দেশে লঞ্চ করেছিল সো আর্যভট্ট এই সেটেলাইট লঞ্চিং তো উনিশশো পঁয়সত্তর সনত হয়েছিল এপ্রিল মাহর নাইনটিন তারিখে আর এই আর্যভট্টটো হয়েছে ভারতবর্ষের প্রথম সেটেলাইট যে ভারতবর্ষর পুরনি মেথমেটিশিয়ান আর্যভট্টর নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছিল আর এই ইউএসএসআর কাপুস্টিন ইয়ারর পর ইয়াক লঞ্চ করা হয়েছিল সো শুদ্ধ উত্তর তো কি হব তিয়া হলে অপশন এ তারপর কেসন নাম্বার টুয়েন্টি সিক্সত কে যে শ্রীশৈলাম হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার প্লেন্ট সেই পাওয়ার প্লেন্টত যে নদী বান্ধ আছে সে কোন খন নদীর উপর অবস্থিত সো এই শ্রীশাইলাম ড্যাম তো মূলত কৃষ্ণা নদীর উপর অবস্থিত যখন তেলেঙ্গানা আর অন্ধ্রপ্রদেশ দুইখন স্টেটতেই বিয়পি আছে শুদ্ধ উত্তর তো হয়েছে অপশন বি আর এই কৃষ্ণা নদীখন হয়েছে পেনিনসুলার ইন্ডিয়ার সেকেন্ড বিগেস্ট রিভার আর প্রথমত কোন আছে গোদাবরী নদীখ আছে তারপর কেসন নাম্বার টুয়েন্টি সেভেনত কে যে ইউনিয়ন গভর্নমেন্টে রিসেন্টলি একটা বিশেষ মিসাইল সিস্টেম ভারতবর্ষে ডেভেলপ করা একটা বিশেষ মিসাইল সিস্টেম এক্সপোর্ট করবর আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে এপ্রুভ দিছে সো সেই মিসাইল সিস্টেমট কি আর ইয়ার শুদ্ধ উত্তর তো হয়েছে আকাশ মিসাইল সিস্টেম অপশন এত যে উল্লেখ আছে এই আকাশ মিসাইল সিস্টেম তো হয়েছে ইন্ডিয়ার প্রথম ইন্ডিজিনিয়াসলি প্রডিউসড মিডিয়াম রেঞ্জ সার্ফেস টু ইয়ার মিসাইল আর এই মিসাইল সিস্টেম তো ইন্টিগ্রেটেড গাইডেড মিসাইল ডেভেলপমেন্ট প্রগ্রেম নামের একটা বিশেষ প্রগ্রেমর আন্ডারত ইয়াক লঞ্চ করা হয়েছিল এই যে ইন্টিগ্রেটেড গাইডেড মিসাইল ডেভেলপমেন্ট প্রগ্রেম এই ডক্টর এ পি জে আব্দুল কালামে এই কনসিভ করেছিল আইডিয়াটো আর ইয়ার আন্ডারত পাটনা নামেরে পাঁচটা বিশেষ মিসাইল সিস্টেম ডেভেলপ করার প্রগ্রেম রখা হয়েছে পাটনা পি হয়েছে পৃথিবী এই পৃথিবীটো হয়েছে শর্ট রেঞ্জ সার্ফেস টু সার্ফেস বলিষ্টিক মিসাইল তারপর এই মানে হয়েছে অগ্নি অগ্নিটো হয়েছে বলিষ্টিক মিসাইল উইথ ডিফারেন্ট রেঞ্জেস অর্থাৎ অগ্নি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এনেকা বিভিন্ন কেটেগরি আছে টি মানে হয়েছে ত্রিশুল ত্রিশুল তো হয়েছে শর্ট রেঞ্জ লো লেভেল সার্ফেস টু ইয়ার মিসাইল তারপর এন মানে হয়েছে নাগ এই নাগ তো হয়েছে থার্ড জেনারেশন এন্টি টেঙ্ক মিসাইল আর এ এই হয়েছে ফাইনালি এই আমি আলোচনা যদি করলো আকাশ সো আকাশটো হয়েছে মিডিয়াম রেঞ্জ সার্ফেস টু ইয়ার মিসাইল সো এই পাটনা প্রগ্রেমটো কিহর আন্ডারত করে থাকা হয়েছে ভারতবর্ষত যদি সোধে তাহলে সেটা হব ইন্টিগ্রেটেড গাইডেড মিসাইল ডেভেলপমেন্ট প্রগ্রেম আর এই প্রগ্রেমটোর আইডিয়াটো কনসিভ করেছিল ডক্টর এ পি জে আব্দুল কালামে তারপর কেসন নাম্বার টুয়েন্টি এইটত চাও যে হেলিকপ্টার লঞ্চড এন্টি টেক মিসাইল ভারতবর্ষ ডেভেলপ যদি করেছে সে কি নামের তাক রখা হয়েছে সো ইয়াত যেটা অপশন দিয়া হয়েছে তার ভিতর শুদ্ধ উত্তর তো হব অপশন বি উল্লেখিত হেলিনা সো হেলিনার ফুল ফর্মট যদি চাও সে হয়েছে হেলিকপ্টার লঞ্চ নাগ মিসাইল ইতিমধ্যে উপর আমি নাগর কথা কই আছিল সো এই হেলিনাটো হয়েছে ভারতবর্ষ ডেভেলপ করা হেলিকপ্টার লঞ্চ এটা বিশেষ মিসাইল কেটেগরি আর এই হেলিনার এটা বেলেগ এটা ভেরিয়েন্ট আছে মূলত হেলিনাটো এই ইন্ডিয়ান আর্মিত 
ইয়াক ইন্ট্রডিউস করা হয়েছে আর ইয়ার সামান্য একটা ভেরিয়েশন যে ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স ইন্ট্রডিউস করা হয়েছে সেটার নাম হয়েছে ধ্রুবাস্ত্র সো এন্টি টেং মিসাইল ভারতবর্ষ ডেভেলপ করা হেলিকপ্টারপর লঞ্চ করবা সেটা হয়েছে হেলিনা আর হেলিনারে প্রায় একে ধরনের আনটা ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সে ব্যবহার করা ভার্সন হয়েছে ধ্রুবাস্ত্র সো দুইটা একই হয় তারপর কুয়েশন নম্বর টুয়েন্টি নাইনত কে যে কোভিশিল্ড যে ভ্যাকসিন সেই কোভিশিল্ড ভ্যাকসিন তো কোন তো ড্রাগ কোম্পানিয়ে ডেভেলপ করেছে সো কোভিশিল্ড কোভিশিল্ড এই ভ্যাকসিন তো সেরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ায় ডেভেলপ করেছে এস আই আই আর এই সেরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া তো হয়েছে বিশ্বের ভিতরে লার্জেস্ট ভ্যাকসিন মেনুফেকচারার এই পুনেত ইয়ার হেডকোয়ার্টার অবস্থিত আর উনিশশো চনত সাইরাস পুনাওয়ালাই ইয়াক ফাউন্ডেড ইয়াক স্থাপন করেছিল বর্তমান আদার পুনাওয়ালা পুত্র সিইও হয়ে আছে আর এই কোভিশিল্ড ভ্যাকসিন তো যে অক্সফোর্ড এস্ট্রাজেঙ্কার ইন্ডিয়ান সেল ভার্সন সো সে ডেভেলপ করে আছে আর এইখিনিতে আন এটা ভ্যাকসিন যে আমি সকলে জানো কোভাক্সিন সেই কোভাক্সিন তো হয়েছে ইন্ডিজিনিয়াসলি ডেভেলপ ভারতবর্ষ নিজে ডেভেলপ করা একটা ভ্যাকসিন তারপর গ্রীন রিভলিউশনের সময় সিগনিফিকেন্ট শিফট হয়েছিল ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার সো সেই শিফটর ভিতর কোনগিটা আমি তাক ইনক্লুড করবো সুদিছে ইয়াত প্রথম কে যে নন ফুড গ্রীন reported some spectacular progress and shift in a cropping pattern are major food grain in the eastern region production decreased and in the northern state increased so ei duta bhitorot kon gita ei green revolution er samoy dekha pua agricultural shift or antargoto hoy kurise yat khuddho torho option c ei dui tai green revolution er samoy ei dui ta shifting dekha pua goisil bhai dui ta development dekha pua goisil tar pasot question number 31 to etu cset logot jorito ara prashno etu ami alochona kori na rakho pun potake uttor tu yat ami ullekh kori disu etu hoyse ट्रांसफार সেই সময় এইটি পার্সেন্ট ব্যাঙ্ক ডিপোজিট গোটাই দেশের ভিতর কভার করে আসিল গতি এই ন্যাশনালাইজেশন অফ ব্যাঙ্ক এই খুব একটা সেই সময়ের ইকনমিক সেনেরিওত খুব একটা হিউজ স্টেপ রূপে দেখা গেছিল সো তারপর উনিশশো আশি সনত আর ছটা ব্যাঙ্ক ন্যাশনালাইজ করা গেছিল কিন্তু অরিজিনেলি চোদ্দটা যে ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক চোদ্দটা ব্যাঙ্ক যে ন্যাশনালাইজ করা হয়েছিল তার ভিতর খুব বিখ্যাত কিছু ব্যাঙ্ক আছে সেই সময় হয়েছে কমে এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক অফ বরোদা তারপর সেন্ট্রেল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কানাড়া ব্যাঙ্ক তারপর পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক ইউকো ব্যাঙ্ক ইউ বি আই এটসেট্রা সো সে ধরনের চোদ্দটা ব্যাঙ্ক উনিশশো সনত ইন্দিরা গান্ধী সরকারের সময় ন্যাশনালাইজ করা হয়েছিল তারপর ইন্ডিয়ান ফেডারেলিজম ফাউন্ডেশনের ক্ষেত্রে তলর কোন একটক ফাউন্ডেশন লে করা বলে আমি কব পো সো ইন্ডিয়ান ফেডারেলিজমের যে ধারণা সেই ধারণাটো মূলত নাইনটিন থার্টি ফাইভর যখন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট আছিল তাতেই সেই ধারণাটা অন্তর্নিহিত হয়ে আসিল এই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট নাইনটিন থার্টি ফাইভর ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এসপেক্টে আসিল এস্টাবলিশমেন্ট অফ এ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া যখন মূলত প্রভিন্সেস আর প্রিন্সলি স্টেট সমূহে ইউনিট হিসাবে গঠন হয়ে থাকিব আর এই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট নাইনটিন থার্টি ফাইভর এক্টনের জড়িয়ে সেন্টার আর যুক্ত প্রভিন্সেস তার সমূহের ভিতর পাওয়ার যে সেগ্রিগেশন তা খুব স্পষ্টরূপে তিনখান লিস্টর জড়িয়ে দেখা হয়েছিল সেইখন হয়েছে কমে ফেডারেল লিস্ট প্রভিন্সিয়াল লিস্ট আর কনকারেন্ট লিস্ট সো এনেকা ধরনের ফেডারেলিজমের যে ধারণা সেই নাইনটিন থার্টি ফাইভর এক্টনত খুব স্পষ্টরূপে দেখা পাওয়া গেছিল আর পরবর্তী সময় যে ইন্ডিয়ান ফেডারেলিজম তার গুড়ি বঠাও এই একখনেরপরে আরম্ভ হয়েছিল তারপর কুয়েশন নম্বর থার্টি ফোর এই নিউমারিকেল এপ্টিটিউড রিলেটেড প্রশ্ন সো ইয়াত যে রেশিও উলিয়াবল দিছিল তার শুদ্ধ উত্তর তো আমি বিচারি পালো অপশন বি ফোর ইস টু থ্রি তারপর কুয়েশন নম্বর থার্টি ফাইভত ওল্ড এজ স্মৃতি কি হয় সুদিছে আটাইতক পুরনি স্মৃতি কোনখন সো আটাইতক পুরনি স্মৃতি বলে মনুর দ্বারা রচিত যে স্মৃতি তাকেই ধারণা করা হয় সো মনু স্মৃতি ইজ কনসিডার্ড এজ ওল্ড এজ স্মৃতি আর স্মৃতিবর যে লিটারেল মিনিং সেটু হয়েছে দ্যাট হুইচ ইজ রিমেম্বার্ড অর্থাৎ যে মনত রখা যায় আর এই স্মৃতিবর মূলত হিন্দু কিছু টেক্সট হয় যে সমূহ কোনোবা এগারী বিশেষ অথরক এট্রিবিউট করা হয় উদাহরণস্বরূপে মনু স্মৃতি মনুক এট্রিবিউট করা হয় নারদ স্মৃতি নারদক বা বৃহস্পতি স্মৃতি স্পতি কেনকা ধরনের আর স্মৃতির বিপরীতে অনেক ধরনের হিন্দু টেক্সট আছে যে সমূহক শ্রুতি বলে কোয়া হয় সেই শ্রুতিবর আকৌ তার কোনো নির্দিষ্ট লেখক না থাকে আর সেই সময় জেনারেশন বাই জেনারেশন ভার্বেলি ট্রেন্সমিটার আছে আর ইয়াত যে প্রশ্ন সুদিছে ওল্ড এজ স্মৃতি সেটা হয়েছে মনুস্মৃতি 
তার পিছত কুয়েশন নাম্বার থার্টি সিক্স এটু নিউমেরিকেল এপ্টিটিউড বেসড এই এটা প্রশ্ন ইয়াত থ্রি টেন ওয়ান জিরো ওয়ান এইকিটার পিছত কি হয় সুদিছে সো থ্রি স্কোয়ার অর্থাৎ নাইন প্লাস ওয়ান টেন টেন স্কোয়ার অর্থাৎ এশ যোগ এক এশ এক সো ইয়াত ওয়ান জিরো ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান সেটাই শুদ্ধ উত্তর হবো আর ওয়ান জিরো ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এই মানে হয়েছে ওয়ান জিরো টু জিরো টু অর্থাৎ অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার নেক্সট কুয়েশন নাম্বার থার্টি সেভেন ইয়াত কে বম্বে রিঅর্গানাইজেশন এক নাইনটিন সিক্সটির জড়িয়ে কোন দুখন নতুন স্টেট ফর্ম করা হয়েছিল সো সেই সময় বম্বে যখন স্টেট আছিল তাক দুভাগ করে এই রিঅর্গানাইজেশন একখনের জড়িয়ে গুজরাট আর মহারাষ্ট্র এই দুটা কেটে দুটা নতুন দুখন নতুন রাজ্য গঠন করা হয়েছিল মূলত যে সময় মারাঠি স্পিকিং কমিউনিটি আসিল মহারাষ্ট্র আর গুজরাটি স্পিকিং পপুলেশনের গঠিত রিজিয়নটুক গুজরাট এই দুখন নতুন স্টেট তাত গঠন করে দিয়া হয়েছিল আর অরিজিনেলি ভারতবর্ষ উনিশশো ছাপ্পন্ন সনত যেট রিঅর্গানাইজেশন এক্ট আছিল তার জড়িয়ে চোদ্দন স্টেট আর ছখন ইউনিয়ন টেরিটরি গঠন করে দিয়া হয়েছিল আর এই গঠনের পূর্বে উনিশশো তেপ্পন্ন সনত ভাষার ভিত্তিত প্রথম এক প্রথম স্টেট ভারতবর্ষ গঠন হয়েছিল সেখান হয়েছে অন্ধ্র আর তারপরে উনিশশো ছাপ্পন্ন সনত স্টেট রিঅর্গানাইজেশন হয়ে চোদ্দন স্টেট আর ছখন ইউনিয়ন টেরিটরি গঠন করে দিয়া হয়েছিল আর এই সেগ্রিগেশনের পিছত এই বম্বে স্টেটখানে প্রথম আছে যখন বাইফার্গেট করা হয়েছিল তার পরবর্তী সময় উনিশশো তেষষ্টি সনত নগা কমিউনিটি বা নগা স্পিকিং পপুলেশনের কারণে নগালেন্ডক পৃথক করা হয়েছিল তারপর কুয়েশন নাম্বার থার্টি এইটত কে যে বানারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি এখন কোনে ফাউন হু ওয়াজ ইটস ফাউন্ডার সো বানারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি এখন প্রতিষ্ঠা করেছিল মদন মোহন মালব্যয় আর মদন মোহন মালব্যক এই এন্ডেভারট সহায় করেছিল এনি বেসান্ত তারপর সেই সময়ের দরভাঙ্গার মহারাজা রামেশ্বর সিং তারপর বানারসের মহারাজা প্রভু নারায়ণ সিং ইত্যাদি ব্যক্তি সকলে সো টুয়েন্টি ফার্স্ট কনফারেন্স অফ ইন্ডিয়ান নেশনেল কংগ্রেস যখন বানারস হয়েছিল উনিশশো পাঁচ সনত সেই কনফারেন্সখান মালব্যই পাবলিকলি এনাউন্স করেছিল বানারস এখন ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করার ধারণার বিষয়ে আর পরবর্তী সময় এনি বেসান্তর সহযোগিতা আর আন বহু বহু সকল গুণীজ্ঞানী ব্যক্তি তথা ব্রিটিশ সকল সহযোগিতা মদন মোহন মালব্যয় বানারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি গঠন করেছিল তারপর কুয়েশন নাম্বার থার্টি নাইন ইয়াত কে যে প্রেসিডেন্ট রুল ভারতবর্ষ ইনভক করবর কোন আর্টিকল এক্সারসাইজ করবো এই পূর্বতে বহুতবার আলোচনা করা হয়েছে আর্টিকল থ্রি ফিফটি সিক্স এই হয়েছে প্রেসিডেন্ট রুল বা কনস্টিটিউশনাল ইমার্জেন্সি বা স্টেট ইমার্জেন্সি বলে ইয়াক কোয়া হয় আর আন দুটা প্রকার ইমার্জেন্সি আছে সেই কেটা থ্রি ফিফটি টুত আছে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি আর থ্রি সিক্সটিত আছে ফাইনেন্সিয়াল ইমার্জেন্সি তারপর কুয়েশন নাম্বার ফোর্টিত কে যে সূর্য পাহাড় এই সূর্য পাহাড় যখন গোয়ালপাড়াত অবস্থিত সি মূলত কিহর কারণে বিখ্যাত সো এইটার শুদ্ধ উত্তর হব অপশন এ শ্রী সূর্য পাহাড় মূলত তিনটা ধর্মর কনফারেন্স হয় হিন্দুইজিম বৌদ্ধিজিম আর জৈনিজিম আর প্রত্যেকের জড়িত কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ এই স্থানটুত পাওয়া হয় এটা এই শ্রী সূর্য পাহাড়ক বহুতে তাক সেকেন্ড কাশি বলে কোব বিচার কেন এটা মিথ আছে যে এই শ্রী সূর্য পাহাড়ত নিরানব্বই হাজার নশ নিরানব্বইটা শিবলিঙ্গ এনগ্রেফ করা হয়েছিল ব্যাসর আদেশ মর্মে সো সেই বিশ্বাস তো আছে আর সেই বিশ্বাস অনুসারে শ্রী সূর্য পাহাড়ক দ্বিতীয় কাশি বলেও অভিহিত করা হয় তারপর ওয়াঙ্গালা যে ফেস্টিভেল সে কোনে সেলিব্রেট করে সুদিছে সো ওয়াঙ্গালা ফেস্টিভেল তো এই মূলত মেঘালয় তথা নগালেন্ডত থাকা যে সমূহ গারো কমিউনিটি একটা পপুলার ফেস্টিভেল হয় এই হার্ভেস্ট ফেস্টিভেল তো মূলত সান গড অর্থাৎ সূর্য দেবতা যাক সালজং বলে কোয়া হয় ভাষাত সো এই সালজংর স্মৃতিত এই গারো সকলে ওয়াঙ্গালা ফেস্টিভেল সেলিব্রেট করে আর ইয়াক আন এটা নামও আছে সেটা হয়েছে ফেস্টিভেল অফ হান্ড্রেড ড্রামস তারপর কুয়েশন নাম্বার ফোর্টি টুত কে যে কেবল নারী সকলে পারফর্ম করা কেবল ওমেনে পারফর্ম করা ফোক ডেন্স তো ইয়ার ভিতর কোন তো সো ইয়াত চারিটা অপশন দিয়া আছে ইয়ার ভিতর যে গিদ্ধা ডেন্স সেই গিদ্ধা ডেন্স তো এই পাঞ্জাব রিজনের এটা পপুলার ফোক ডেন্স হয় যে কেবলমাত্র নারী পরিবেশন করে আর নারী পরিবেশন করা তে আন কিছু নৃত্য কথাও যদি আমি কব যাওয়া কেরালার যে ক্লাসিক্যাল ডেন্স মোহিনীয়াত্তম সে সম্পূর্ণরূপে নারী পরিবেশন করে আমার বড় সকলের মাজ থাকা বাগরুম্বা নৃত্যও নারী সকলে পরিবেশন করে বাদ্যযন্ত্র পুরুষ সকলে সহযোগ করে গুজরাটের গারবা নৃত্য তো অরিজিনেলি নারী সকলেই পরিবেশন করেছিল ইয়াত যেটা অপশন এইট আছে পরবর্তী সময়ত ইয়াত মডার্নাইজ হয়ে নারী পুরুষ উভয়ে ইয়াক পরিবেশন করে রাজস্থানের যে ঘুমার নৃত্য খুব পপুলার গানটাও আছে ঘুমার ঘুমার বলে সো সেই ঘুমার নৃত্যও এই নারী সকলে পরিবেশন করা আর ঠিক সেইদরে মহারাষ্ট্রের যে লাওয়ানি ডেন্স সেইটাও নারী সকলেই পরিবেশন করা সেটার উপরও বলিউডত বহুতখিন জনপ্রিয় গীত নির্মাণ হয়েছে ইতিমধ্যে তারপর গাঁও পঞ্চায়েতর যে প্রেসিডেন্ট যেগুলি প্রেসিডেন্ট থাকে সভাপতি থাকে অফিসর টার্ম
ইয়াত মেথমেটিক্স টার্মটো কিমান ধরনে সজাব পারি যত ভাওয়েলবর একটা আহি সুদিছে এই প্রবিলিটির প্রশ্ন আর ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটা আমার বিবেচনা হবো ওয়ান টু জিরো নাইন সিক্স জিরো যদি ক্যালকুলেশন করে আমি পাইছো ইয়াত ইলাবরেট করার কোনো স্কোপ নাই তারপর ইন্ডিয়ান রিপাবলিকর সেকেন্ড প্রেসিডেন্ট কোন সুদিছে ভারত যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয়গী সভা দ্বিতীয়গী রাষ্ট্রপতি কোন সুদিছে প্রথমগুলি আমি সকলে জানো ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ দ্বিতীয়গী হয়েছে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন সো উনিশশো বাউন্ন সনত প্রথমগুলি উপরাষ্ট্রপতির রূপে নির্বাচিত হয়েছিল সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন আর পরবর্তী সময় উনিশশো বাষষ্ঠির পর উনিশশো সাতষষ্ঠি সনল দ্বিতীয়গী রাষ্ট্রপতির রূপে নির্বাচিত হয়েছিল আর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের আনটা কৃতিত্ব হয়েছে ভারতরত্ন সন্মানের সন্মানিত প্রথম যিনগী ব্যক্তি তার এগারী সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণের সমান্তরালভাবে চক্রবর্তী রাজাগোপাল চারি আর সি ভি রমন এই তিনগী ব্যক্তিয়ে প্রথমবারের ভারতরত্ন যে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ অসামরিক সন্মান তার বিভূষিত হয়েছে তারপর কোয়েশন নম্বর ফিফটি সিক্সত কে যে ওয়ান জিরো থার্ড কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্টর জড়িয়ে ই ডব্লিউ এস কেটেগরির কারণে কি পার্সেন্ট রিজার্ভেশন সরকারি চাকরি আর এডুকেশন ইনস্টিটিউশন সমূহ রখার প্রবন্ধ করা হয়েছে এই শুদ্ধ উত্তরটা হয়েছে টেন পার্সেন্ট দশ শতাংশ রিজার্ভেশন গভর্নমেন্ট জব আর এডুকেশন ইনস্টিটিউট ই ডব্লিউ এসর আনরিজার্ভ কেটেগরি ই ডব্লিউ এসর এই ওয়ান জিরো থার্ড এমেন্ডমেন্টর জড়িয়ে রখা হয়েছে তারপর ইয়াত কারেক্ট পেয়ারিং কোন সুদিছে থার্মোমিটারের টেম্পারেচার জোখা হয় ঠিক সেইদরে ইয়াত অপশন বিট যে আছে কার্ডিওগ্রাফ কার্ডিওগ্রাফারে হার্ট বিট জোখা হয় ইয়াত যে বেরোমিটার আছে বেরোমিটারের এটমসফেরিক প্রেসার জোখা হয় উচ্চতা নহয় প্রেসার জোখা হয় লেকটোমিটার ইয়াত যে আছে সেই জড়িয়ে গাখিরত থাকা পানির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় মুভিং অন কুয়েশন নম্বর ফোর্টি এইট ইয়াত যে ইলেকট্রেল প্রসেসটার বিষয়ে ভারতীয় সংবিধানের কোন পার্টত উল্লেখ আছে সো ইলেকট্রেল প্রসেস বা ভারতের নির্বাচনী প্রক্রিয়াটার বিষয়ে সংবিধানের কোন পার্টত ইনক্লুড আছে পার্ট ফিফটিন এক্স ভি সো অপশন ডি ইজ কারেক্ট সো এই বিশেষ পার্টটার অধীনত আর্টিকল থ্রি টুয়েন্টি ফোরের আর্টিকল থ্রি টুয়েন্টি নাইনলকে এই আর্টিকলখিনে আমার যে ইলেকট্রেল প্রসেস তার ডিল করে আর তার একটা বিশেষ আর্টিকল হয়েছে আর্টিকল থ্রি টুয়েন্টি ফোর এই থ্রি টুয়েন্টি ফোরত ইলেকশন কমিশনের বিষয়ে উল্লেখ আছে এই গুরুত্বপূর্ণ কেউ বা সোধে তারপর কুয়েশন নম্বর ফোরটি নাইন ইয়াত কে ইয়ামিনী কৃষ্ণমূর্তি এগারী বিখ্যাত ক্লাসিক্যাল ডেন্সার হয় ভারতবর্ষর বহুত সন্মানেরও বিভূষিত হয়েছে কোন প্রকারের ক্লাসিক্যাল ডেন্সার রূপে বিশেষরূপে সমাদৃত সো এত শুদ্ধ হওয়া ভারত নাট্যম এগারী ভারত নাট্যমর শিল্পী আর সমান্তরালভাবে আন ক্লাসিক্যাল ডেন্স সমূহ বুটপুত্রি আছে উদাহরণস্বরূপে কুচিপুরিও এগারী বিখ্যাত নৃত্যপতিয়সী হয় কিন্তু মূলত ভারত নাট্যমর জড়িত সেই কারণে অপশন ডি আমি শুদ্ধ বলে ভাবি তারপর কুয়েশন নম্বর ফিফটিত পুষ্কর ফেয়ারের কথা সুদ্ধ পুষ্কর মেলা পুষ্কর মেলা কত অনুষ্ঠিত হয় এই পুষ্কর মেলা রাজস্থানের আজমের ডিস্ট্রিক্ট অনুষ্ঠিত হয় আর এই পুষ্কর মেলা হয়েছে এখন বিখ্যাত এনিমেল ফেয়ার আর বিশেষ করে কেমল ফেয়ার রূপেও ই বিখ্যাত আর পুষ্কর হ্রদ যে হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোকসলের একটা পবিত্র স্থান সেই পুষ্কর হ্রদর পারতেই এই পুষ্কর ফেয়ার অনুষ্ঠিত হয় তারপর কুয়েশন নম্বর ফিফটি ওয়ানের আমি চাবর যত্ন করো এটা সো ইয়াত কে যে ইয়াত চারিজন বিশেষ পার্সনেলিটির নাম দিয়া হয়েছে তার ভিতর অদওয়ান লাগে সো ফারাদে নিউটন মার্কনি এই তিনগী বিখ্যাত সাইন্টিস্ট আসিল আর ইয়াত বিথোভেন যী কথা উল্লেখ আছে এগারী বিখ্যাত মিউজিক কম্পোজার আসিল সো এগারী ওয়েস্টার্ণ মিউজিকর হিস্ট্রির আটাইতক সর্বশ্রেষ্ঠ কম্পোজার রূপে গণ্য করা হয় কিন্তু ইয়াত আন তিনজনের নিমিলে গতি শুদ্ধ উত্তরটা হব অপশন ডি বিথোভেন তারপর কুয়েশন নম্বর ফিফটি টু এই নিউমার্কেল এপ্টিটিউড আর রিজনিংয়ের জড়িত প্রশ্ন ইয়াত ওয়াকিং ডিরেকশনের উপর এই প্রশ্নটা সুদিছে এই যদি সলভ করো তাহলে আমি ফাইনেল যে ডিরেকশন সেটা পাম সাউথ ওয়েস্ট সো অপশন সি তো শুদ্ধ হবো আমার বিবেচনাত তারপর কুয়েশন নম্বর ফিফটি থ্রি টুত রিলেশনের উপর জড়িত প্রশ্ন সো ইয়াত ফাইনেলি এগারী ইয়াত ফাইনেল সম্পর্ক নির্ধারণ করব দিছিল এই যদি সলভ করে চাওয়া যায় তাহলে গ্রেণ্ডসন তো আমার বিবেচনাত শুদ্ধ উত্তর বিবেচিত হব তারপর কুয়েশন নম্বর ফিফটি ফোরত সুদিছে উনিশশো ওঠের সনত মহাত্মা গান্ধী খেরা হত্যাগ্রহ করেছিল এই খেরা হত্যাগ্রহ মূলত কোন সকল ব্যক্তির প্রতি সমর্থনত করেছিল সুদিছে সো এই খেরা হত্যাগ্রহ মূলত পিজেন্স সকলের প্রতি সমর্থন জানাই মহাত্মা গান্ধী করেছিল খেরা হত্যাগ্রহ মূলত মহাত্মা গান্ধী লওয়া দ্বিতীয় হত্যাগ্রহ আসিল প্রথম তো হয়েছে চম্পারণ হত্যাগ্রহ উনিশশো সতেরো সনের আর খেরা রিজেন্টত থাকা যখন কৃষক ব্রিটিশ সকলে আনলজিক্যালি টুয়েন্টি থ্রি পার্সেন্ট টেক্স বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এই হত্যাগ্রহটা হয়েছিল আর তাত মহাত্মা গান্ধী যোগদান করেছিল তারপর 
এটু লজিক্যাল রিজনিং আর নিউমেরিক্যাল এপটিটিউডের প্রশ্ন ইয়াত কপিলর বর্তমান বয়স তো সুদিছিল শুদ্ধ উত্তর তো আমার বিশ্বনাথ হবো টুয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স সলভ করে আপনাদের জানাব নেক্সট ইয়াত এসারশন আর রিজনিংয়ের প্রশ্ন সো এসারশন তো কে যে প্রেসার কুকারের যে হেন্ডেল হয় সে ইবোনাইট নামের মেটেরিয়াল তো গঠিত হয় আর সেকেন্ড তো কে ইবোনাইট হয়েছে একটা স্ট্রং মেটেরিয়াল সে কারণে প্রেসার কুকারের হেন্ডেলত ইবোনাইট মেটেরিয়াল তো থাকে কিন্তু ইয়াত অপশন সি তো শুদ্ধ হব এ টু এই এসারশন তো শুদ্ধ এই তো কারেক্ট কিন্তু রিজন তো শুদ্ধ নয় এই ইবোনাইট মূলত হিট ইনসুলেটর হয় এই তাপর পরিবাহী নয় সেই কারণে প্রেসার কুকার তো খুব বেশি গরম হলেও সেই হিট তো ট্রান্সমিট হয় তার হেন্ডেল লো নাহে তার ফলত আমি ভালকে হেন্ডেল তো ধরে প্রেসার কুকার অপারেট করব পড়ো সো ইয়াত এসারশন ইজ ট্রু কিন্তু রিজন ইজ ফলস তারপর কুয়েশন নাম্বার ফিফটি সেভেনত অড নাম্বার একটা একটা নাম্বার মিসিং হয়ে আছে সেই মিসিং নাম্বার তো সুদিছে সো ইয়াত রিলেশন তো যত রিলেশন তো আমি যদি সাবর যত্ন করো তো রিলেশন তো এনেকা ধরনের হব ফার্স্ট গিটাত টু ইন্টু ওয়ান মাল্টিপ্লাইড বাই সো টু ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান যদি করো তো আমি পাম থ্রি ঠিক সেইদরে ফোরটিন ইন্টু সেভেন প্লাস সেভেন যদি আমি করো তো পাম ওয়ান জিরো ফাইভ সো হ্যাঁ একটা ট্রেন্ডে আমি যদি ইয়াত ফলো করো তো এই মিসিং প্লেস তো কোনটা আহ অপশন ডি টু আহ টুয়েলভ ইন্টু নাইন প্লাস নাইন যদি আমি করো তো আমি এশ সতেরো পাম সো কারেক্ট এনসার তো আমার বিশ্বনাথ অপশন ডি হব লাগে তারপর ফর কান্ট্রি ডেন্স সো এই ফর কান্ট্রি ডেন্স তো ভারত কোন তো ট্রাইবে ইয়াক মূলত পালন করে সুদিছে পরিবেশন করে সুদিছে ফর কান্ট্রি নৃত্য এই তো রাভা সকলে সেলিব্রেট রাভা সকলে পালন করে মূলত মৃতকর আত্মার সদ্গতি কামনা করে এই ফর কান্ট্রি নৃত্য তো পরিবেশন করা হয় তারপর অরুণোদয় নামের যখন আলোচনী সেই আলোচনী কোন সনত প্রথম প্রকাশ হয়েছিল সুদিছে ওঠারোশ ছয়চল্লিশ সনত আমেরিকান বেপটিস মিশনারি সকলে প্রথম ভাষার মেগাজিন রূপে এই অরুণোদয় প্রকাশ করেছিল শিবসাগর মিশনারি প্রেসর পর আর তার প্রথমগী সম্পাদক কোন আছে ডক্টর নাথান ব্রাউন সাহিত্য সংস্কৃতির আধুনিক সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশের প্রথম খোঁজ রূপে আমি এই অরুণোদয় আলোচনীর প্রকাশকে অভিহিত করব পড়ো তারপর রায়মনা রাষ্ট্রীয় উদ্যানখন কোন খন জেলাত অবস্থিত সুদিছে কোকরাঝার জেলাত ই অবস্থিত এখন নতুনক ডেক্লার করা প্রথম খন রাষ্ট্রীয় উদ্যান সিক্স ন্যাশনেল পার্ক আর তার পরবর্তী সময় সেভেন ন্যাশনেল পার্ক রূপে দিহিং পাতকায় ইতিমধ্যে ঘোষিত করা হয়েছে তারপর আনটাসেবিলিটি সেই আনটাসেবিলিটির জড়িত আর্টিকল তো কি সুদিছে আর্টিকল সেভেনটিন ই এভলিউশন অব আনটাসেবিলিটি ই ইয়ার জড়িত আর এই তো কোন তো প্রকারের ফান্ডামেন্টেল রাইটসর যদি জড়িত সোধে তো হবে রাইট টু ইকুয়ালিটি এই বিশেষ ফান্ডামেন্টেল রাইটর কেটেগরিত এই আনটাসেবিলিটি এভলিউশন তো আহে তারপর ইয়াত সুদিছে যে লোকসভাত এই চারিটা কমিউনিটির ভিতর কোন তো কমিউনিটির রিপ্রেজেন্টেটিভ প্রেসিডেন্টর নমিনেশন মতে তাত থাকে সুদিছে ইয়াত শুদ্ধ উত্তর তো হবে এংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটি কিন্তু এই আগতে আসিল দুহাজার দুহাজার বিশ সনত ওয়ান জিরো কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্টর জড়িয়ে এংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটির যে দুগী প্রতিনিধি পোনপটিয়াভাবে নির্বাচিত হয়েছিল লোকসভালে এই প্রভিশন তো এই এভলিউজ করা হয়েছে গতি এংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটির পোনপটিয়া নমিনেশন এটার পর আর না থাকে ওয়ান জিরো ফোর্থ এমেন্ডমেন্টর জড়িয়ে ইয়াক বন্ধ করা হয়েছে তারপর এই কোড ল্যাঙ্গুয়েজের কথা ইয়াত সি এস ডাবল ই সির ঠাইত কোন ডিজিট থাকিব সুদিছিল সো এই আমি ক্যালকুলেট করে পাইছো অপশন সি সো আট তো শুদ্ধ হব আমার বিবেচনাত তারপর এই নাম্বার সিরিজ তো রং নাম্বার উলিয়াব দিছে ইয়াত শুদ্ধ উত্তর তো হব লাস্টর যে ডি নাইনটি ওয়ান কেন যদি আমি ইটু সিটুর মাজ যদি পার্থক্য তো চাও ওয়ান আর টুর মাজ ডিফারেন্স তো হয়েছে ওয়ান আর ওয়ান মানে হয়েছে ওয়ান স্কোয়ার সো টু স্কোয়ার মানে হয়েছে ফোর আর আর টু আর সিক্সর মাজের ডিফারেন্স টু হয়েছে ফোর ঠিক সেইদরে থ্রি স্কোয়ার মানে হয়েছে নাইন আর সিক্স সি আর ফিফটিনের মাজের ডিফারেন্স টু হয়েছে নাইন সো ইয়াত আসে ওয়ান ফোর নাইন ঠিক সেইদরে ইয়াত হওয়া তো উচিত টুয়েন্টি ফাইভ ইয়াত হব লাগে সিক্সটিন ইয়াত হব লাগে টুয়েন্টি ফাইভ আর ইয়াত হব লাগে থার্টি সিক্স সো ফিফটি সিক্স আর থার্টি সিক্স যদি আমি এড করো তাহলে তার ওভারঅল ভ্যালু তো হব লাগে নাইনটি টু কিন্তু ইয়াত নাইনটি ওয়ান আছে সো কারেক্ট এনসার ইজ অপশন ডি তারপর কুয়েশন নাম্বার সিক্সটি ফাইভত কে যে কনস্টিটিউশনের কোন তো পার্ট নন জাস্টিসিয়েবল হয় ইয়াত শুদ্ধ উত্তর তো হব ডিপিএসপি ফান্ডামেন্টেল রাইটস এই জাস্টিসিয়েবল ইন নেচার হয় অর্থাৎ তার যদি কোরবাত ভঙ্গ হয়েছে তাহলে কোর্টত সে আমি এপিল করব পড়ো কোর্টত তার ভঙ্গ হওয়ার বিরুদ্ধে আমি এপ্রোচ করব পড়ো কিন্তু ডিপিএস পি যদি কবাত খারিজ হয়েছে যে অনুভব হয় তার জাস্টিসিয়েবল তার জাস্টিফিকেশন বিচার আমি কোর্টত যাব নো গতি ডিপিএসপির নেচার তো নন জাস্টিসিয়েবল হয় তারপর রফ যে ফক ডেন্স সে কোন তো ইউনিয়ন টেরিটরিত সেলিব্রেট করা হয় সুদিছে সো রফ ফক ডেন্স তো এই জম্মু কাশ্মীরের একটা ফক ডেন্
from zero zero one Kashmir. Third question number sixty seven. What question is that? That is the highest altitude of highest altitude of thoga fresh water lake to ki a sarita bhitarod. So here could do do hobo Guru Dongmar. A Guru Dongmar lake to a Sikhi mot abostito. Aru e khub era usso tat abostito lake. Aru yar jero ular lake asa ular lake to hoyse largest fresh water lake of India. Third is that Huma Temple. Jitu hoyse a leaning Hindu temple. Era Howli thoga Hindu temple. So a Huma Temple to kor abostito khuri se. Orissa Sambalpur to abostito. Godavari Nodir Parati Ase Aru A Huma Temple Dur Dore Anata Lining Temple Ase Jiru Baranohi Rabasita Baranohi Ata Mahadev Mandir So Rameshwar Mahadev Mandir Jiru Murvulwana So A Duta Hindu Temple Lining Hoi Ata Haoli Ase Pisar Halonia Stambor Nisina So A Duta Bikkat Terpset Question Number 69 A Tu Travel and Distance Or Prasnoi A Tu Jodi Punpati Habe Solf Koro Ami Tar Kuddha Utro Tu Ami Kekhat Bishari Pam Goi Option B 20 Km So Hetwe Kuddha Hoa Bola Gai तब सर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी को इसे जो ये तब बिखे कम्युनिटी भारत बर्फ रहा बस थी तो जी तो तेलों कर होली डॉक्यूमेंट जिकनों क जिकनों क सवादानी वुली को आहाई सो है सवादानी मोते एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करा मुल्लों तो गॉस आरु जीवजन तो हम प्रोटेक्शन करा तो तेलों कर ता रिलिजियस द नॉर्डर्न स्टेट हम हो थोर डिजर्ट एरिया हम हो या पुआ जाए आरु यार जी हम हो प्रिंसिपल पाय उन्तीस टा प्रिंसिपल है तो कौन है ये गुरु जंबरेश्वर नामर अगर कि तेलों का रिलिजियस लीडर है एक हम हो दिखो इसे आरु के हम हो फॉलो करिए ए बिस्नोय हो कल है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और बाबे कुब तीनिखो so, Bangladesh or armed force or personnel hokole, Bharat Borkhor, Ganatanta Dibokhor, Peridot Bhagloi Sil. So, itu unisko ekhotur sanat jib Bangladesh Liberation War hoy sil, tar 50th anniversary commemorate kori taluke a participation do kori sil. Or taluke hoyse treaty okhon foreign nation ji a republic de Peridot armed force participate kori sil. Tar purbe France aru UAE a dukhon rastoy Bharat Borkhor armed भारत बर्फ और रिपब्लिक डे पेरेड और तेलगोर आर्म फोर्स ने पार्टिसिपेट करी थी। तब इस अत संदलोई पोथी हुआ सेकेंड मिशन तो की भारत बर्फ और सो पहलम तो है जो संद्रयन पहलम संद्रयन वन और सेकेंड तो है जो संद्रयन टू संद्रयन डीटी और गरीब के एक हम उपर बता बहुत बार अलसना करी जो अमी बिहेवियर � कौन तो बैंक है खोटोर बस और उधर मानो किन्हीं कारणे और डिफरेंटली एबल कस्टमर और कारणे दोस्तेब बैंकिंग सर्विस डिलीवरी रा प्रोसीजर अंबो कोरी से सो है तो होइसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन सी एसबीआई तो लोगों को खोटोर बस और उधर बात हरिक वबे बिखे रूपे हम व्यक्ति होकर जोड़ी तो, so relatively ये तो less popular sport Indian subcontinent और बेस्ट equestrian घोड़ा सालना है बिखे category तो त्यों जोड़ी तो आरु एक category represent कोरी त्यों पहलम ग्राह की भारतीय equestrian हिसाब पे Olympic और final पर जायलो जावलो हॉट कम हुई सिल आरु के बाबे त्यों news और headline और आई सिल current affairs और question हुई सिल so first आठ मिर्ज़ा is related to equestrian तब इस आठ question number seventy five और question जब Malala Yusuf Zai scholarship act ये एक कौन recently कौन कौन देखे पास करी सिल सो रिसेंटली यूएसए कांग्रेस है मालाला यूसुफ जैस स्कॉलरशिप एक कौन पास करी सिल ज़रूर जरूरत है पाकिस्तानी महिला हक लोग बिखे रूपे स्कॉलरशिप दिया किसी मन प्रोविजन टेलों के आरंभ करी सिल सो करेक्ट आंसर इज़ यूएसए तब इस अध धर्म स्वतंत्रता रिलिजियस फ्रीडम रिलिजिया रिलिजन कन्वर्शन कर जितु प्रथा है प्रथा तो तो इल्लीगल तल्लू के कोरी से आरु तल्लू के है फोर्स रिलिजियस कन्वर्शन जो भी कोनो बाइक कोरे तो त्याह ले एक बस और उपर पास बस और लो इम्प्रिजनमेंट आर लोगों ने पोसेस जाट और फाइनल प्रोविजन ए एक खन ए बिल खनर जो इटर आके से सो करेक्ट आंसर इस ऑप्शन ए मध्य प्रदेश तब इस 
চিফ জাষ্টিস হিসাবে তেওঁক এপয়েন্ট কৰা হৈছে দুহেজাৰ একৈছ চনত তাৰপিছত দুহেজাৰ বিছ চনৰ অলিম্পিক গেমছ কোনে হজ কৰিছিল সুধিছে ইয়াত জাপান টকিঅ' অলিম্পিক বুলি আমি সকলোৱে জানোৱে চ' জাপানৰ টকিঅ' চহৰত এই অলিম্পিক দুহেজাৰ বিছ চনৰ টকিঅ' অলিম্পিক হজ কৰা হৈছিল আৰু এই অলিম্পিকত আটাইতকৈ বেছি মেডেল কোনে লাভ কৰিছিল সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইটো হৈছে ইউ এছ এ তেওঁলোকে আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক মেডেল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু দ্বিতীয় পজিশ্যনত আছিল চাইনা আৰু যদি ভাৰতবৰ্ষৰ কথা সোধে ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বোচ্চ পাৰফৰ্মেন্স আছিল এই অলিম্পিকত তেওঁলোকে টোটেল সাতটা মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰে এটা হৈছে গ'ল্ড তাৰপিছত দুটা হৈছে ছিলভাৰ আৰু চাৰিটা হৈছে ব্ৰঞ্জ আৰু এই ব্ৰঞ্জৰে এটা আমাৰ অসম বিখ্যাত লাভলীনা বৰগোহাঁই লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টি নাইনত কৈছে যে কোনখন ৰাষ্ট্ৰই ৰিচেণ্টলি তেওঁলোকৰ কোৰ্টৰ তৃতীয় অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হিচাপে হিন্দীক মান্যতা প্ৰদান কৰিছিল ছ' সেইখন হৈছে চৌদি আৰবিয়া ছ' ৰিচেণ্টলি আবু ধাবিয়ে তেওঁলোকৰ কোৰ্টৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হিচাপে হিন্দীক তৃতীয় ভাষাৰ বাবে মান্যতা প্ৰদান কৰিছিল ছ' আবু ধাবি যদিও এখন কাণ্ট্ৰি নহয় ই মূলত ইউ এ ইৰ কেপিটেল কিন্তু ইয়াত যিহেতু আবু ধাবি অপশ্যনটোৱে আছে গতিকে আমি সেইটোৱে শুদ্ধ বুলি বিবেচনা কৰিছোঁ ছ' আবু ধাবিয়ে ৰিচেণ্টলি হিন্দীক এটা থাৰ্ড অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হিচাপে মান্যতা প্ৰদান কৰিছিল তাৰপিছত ফিফটি ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল অফ ইণ্ডিয়া দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত কোনখন ৰাজ্যই তাক আয়োজন কৰিছিল সুধিছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গোৱা গোৱাই জানুৱাৰী মাহত তেওঁলোকে ফিফটি ফাৰ্ষ্ট এডিশ্যন অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল অফ ইণ্ডিয়া আই এফ এফ আই বুলি যাক কোৱা হয় ছ' সেই আই এফ এফ আই তেওঁলোকে ফিফটি ফাৰ্ষ্ট এডিশ্যনটো আয়োজন কৰিছিল আৰু নৱেম্বৰত তেওঁলোকে ফিফটি ছেকেণ্ড এডিশ্যনটো গোৱায়ে আয়োজন কৰি আছে ছ' কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ গোৱা তাৰপিছত লৰ্ড গণেশ গণেশ দেৱতাৰ জীৱনৰ ওপৰত আধাৰিত বাহানা মাষ্টাৰ ক্লাছ নামৰ এখন কিডছ এপ্ৰপ্ৰিয়েট বুক শিশুসকলৰ উপযোগী গ্ৰন্থ কোনে ৰচনা কৰিছিল সুধিছে ছ' শুদ্ধ ৰুৰ হৈছে আলফ্ৰেডো কোৱেলি তেওঁ হৈছে এগৰাকী ইটালিয়ান স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ আৰু তেওঁৱেই এই বাহানা মাষ্টাৰ ক্লাছ নামৰ গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছে যিখন লৰ্ড গণেশৰ জীৱনৰ লৰ্ড গণেশৰ ওপৰত আধাৰিত তাৰপিছত মাৰ্টাৰ্চ ডে বা শ্বহীদ দিৱস তলৰ কোনটো তাৰিখত চেলিব্ৰেট কৰা হয় সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ ৰুৰটো হ'ব টুৱেণ্টি থাৰ্ড মাৰ্চ ছ' প্ৰত্যেক বছৰে মাৰ্চ মাহৰ তেইছ তাৰিখটো এইটো শ্বহীদ দিৱস ৰূপে চেলিব্ৰেট কৰা হয় আৰু কিয় চেলিব্ৰেট কৰা হয় ভগত সিং সুখদেৱ আৰু ৰাজগুৰু যিসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ বাবে নিজৰ জীৱন বলিদান দিছিল তেওঁলোকৰ ডেট ডেথ এনিভাৰ্চৰি ট্ৰিবিউট প্ৰদান কৰিবৰ বাবে টুৱেণ্টি থাৰ্ড মাৰ্চটোক শ্বহীদ দিৱস ৰূপে চেলিব্ৰেট কৰা হয় ভাৰতবৰ্ষত শ্বহীদ দিৱস কেইবাটাও দিনত চেলিব্ৰেট কৰা হয় আন এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন যাত যাক শ্বহীদ দিৱস ৰূপে চেলিব্ৰেট কৰা হয় সেইটো হৈছে ত্ৰিছ জানুৱাৰী যিটো তাৰিখত মহাত্মা গান্ধীক আততাই নাথুৰাম গডছে হত্যা কৰিছিল ছ' সেই ত্ৰিছ জানুৱাৰী তাৰিখটো শ্বহীদ দিৱস ৰূপে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই চেলিব্ৰেট কৰে তাৰপিছত মূল পে যিটো এটা ডাইৰেক্ট প্লেটফৰ্ম পে'মেণ্ট প্লেটফৰ্ম ডেইৰী ফাৰ্মাৰ্ছসকলৰ বাবে দুগ্ধ উৎপাদকসকলৰ বাবে সেই মু পে এইটো কোনখন ৰাজ্যই ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিল সুধিছে ছ' ৰাজস্থানত মু পে নামৰ এই যিটো ডাইৰেক্ট পে'মেণ্ট প্লেটফৰ্ম সেইটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে আৰু আই আই টি মাদ্ৰাছৰ এটা ডেইৰী টেক আপ ষ্টাৰ্ট আপ ষ্টেল এপছ বুলি তেওঁলোকে এই ফাৰ্ষ্ট অফ ইট কাইণ্ড অট'মেটেড ডাইৰী ডাইৰেক্ট পে'মেণ্ট প্লেটফৰ্ম মু পেটোক তেওঁলোকে ৰাজস্থানৰ ডেইৰী ফাৰ্মাৰ্ছসকলৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছিল ছ' শুদ্ধ ৰোড হ'ব অপশ্যন চি ৰাজস্থান তাৰপিছত ব্ৰিটিছ ৰাজ অফ ইণ্ডিয়াৰ এগেইনষ্টত ভাৰতবৰ্ষত লঞ্চ হোৱা প্ৰথমটো মুভমেণ্ট এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো সুধিছে এইটো পূৰ্বৰ এটা প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ পূৰ্বৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়ৰ পদবীৰ এখন পেপাৰটো এইটো আহিছিল ছ' ইয়াৰ ভিতৰত স্বদেশী মুভমেণ্টটো আটাইতকৈ আৰ্লিয়েষ্ট হ'ব নাইনটিন অ' ফাইভত এইটো আৰম্ভ হৈছিল ছ' শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে স্বদেশী মুভমেণ্ট তাৰপিছত ইয়াত কৈছে যে সাতবাহন চোলা গুপ্ত আৰু পাণ্ডিয়াজ তেওঁলোকৰ ভিতৰত কোনে এঞ্চেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট কইন ইছ্যু কৰিছিল য'ত শ্বিপ ইনস্ক্ৰিপশ্যন আছিল অৰ্থাৎ জাহাজৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যন থকা কইন কোনে প্ৰথম ইছ্যু কৰিছিল সুধিছে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সাতবাহন এই সাতবাহনসকলৰ মুদ্ৰাসমূহত শ্বিপ ইনস্ক্ৰিপশ্যন পোৱা যায় আমি আমাৰ কমিউনিটিৰ যিসমূহ কুৱেশ্যন প'ষ্ট কৰি আহিছিলোঁ ক্ৰমাগতভাৱে মূলত এ পি এছ চিৰ পূৰ্বত তেতিয়া এইটো বিষয়ত আমি বিশদৰূপে আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু এটা ভিডিঅ'টো এইটো ডিটেইলছত আলোচনা কৰা হৈছে গতিকে এতিয়া আমি আৰু ফাৰ্ডাৰ ইলিচিডেট নকৰোঁ এইটো বিষয়ত তাৰপিছত নাম
তার পিছন নালন্দা আর বিক্রমকিলা এই দুখন ইউনিভার্সিটি পেট্রনাইজ করা ডাইনেস্টিটো কোনটো খুলিছে সেটা হয়েছে গুপ্ত ডাইনেস্টি ইয়ারে কুমার গুপ্ত প্রথমে তেও নালন্দা ইউনিভার্সিটি ফাউন্ড করিছিল আর গুপ্ত ডাইনেস্টিটোয়ে নালন্দা আর বিক্রমকিলা দুইখন ইউনিভার্সিটিকে পেট্রনাইজ করিছিল উদ্ধব উত্তৰ হ'ব অপচন ডি ইয়ানদাবু চুক্তি কোন জনত স্বাক্ষর করা হৈছিল খুলিছে সহজ প্ৰশ্ন 1826 ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আৰু বৰ্মিছ কিংডম ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভৰ মাজত এই ইয়ানদাবু চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল আৰু এই ইয়ানদাবু চুক্তিৰ জৰিয়তে ফাইনালি অহম সম্পূৰ্ণৰূপে ব্ৰিটিছৰ দখল লৈ গৈছিল তাৰ পিছত আয়ুৰ্বেদ এই আয়ুৰ্বেদৰ অৰিজিন কোনখন বেদলৈ আমি ট্ৰেচ কৰিব পাৰো খুলিছে উদ্ধৰটো হৈছে অথৰ্ব বেদ এই আঠারব বেদত মূলত হেলথ আর ডিজিজ রিলেটেড প্রায়খিন মেটেরিয়াল পাওয়া যায় সো আয়ুর্বেদর অরিজিন হিসাবেও আমি অথর্ব বেদক অভিহিত সেই কারণে পড়ো তারপর আলেকজেন্ডার কোনখন প্রদেশের রজা আসিল খুলিছে সো তো মেসিডোনিয়ার রজা আসিল আর মেসিডোনিয়া হয়েছে এখন সাউথ ইস্টার্ন ইউরোপিয়ান কান্ট্রি যখন সেই সময়ের ওয়ার্ল্ডর এখন অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী এম্পায়ার রূপে বিখ্যাত আসিল আর এই মেসিডোনিয়া টার্মটা কোনে ব্যবহার করব সেই লোক জুনের দুহাজার জুনের পূর্বলক গ্রীস আর রিপাবলিক অফ মেসিডোনিয়ার মাজত কিছু সংঘাত চলি আছিল আর রিসেন্টলি দুহাজার ওঠারো সনত প্রেসপা এগ্রিমেন্ট নামের এখন বিশেষ এগ্রিমেন্টর জড়িয়ে রিপাবলিক অফ নর্থ মেসিডোনিয়া নামে এটা কান্ট্রিখনে নাম চেঞ্জ করে আর একটা এগ্রিমেন্ট লো এই সংক্রান্ত মেসিডোনিয়া চর্চাত আছিল আর আলেকজেন্ডার দ্য গ্রেট মেসিডোনিয়া এগারী রজা আসিল তারপর কৌরবর পক্ষর হয়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধত কোন গী রজায় ভাগ লোক খুলিছে ভগদত্ত ভগদত্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধত কৌরবর পক্ষে যুদ্ধ করেছিল আর হস্তিচালনত খুব পার্গত আসিল আর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধর কুরু পক্ষর যে নেতা দুর্যোধন দুর্যোধন জয়েক আসিল তারপর কুয়েশন নাম্বার নাইনটি ফোরত কে যে লাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট আহোম কিং কোন যে স্বর্গদ পুরন্দর সিংহক শেষর জন স্বাধীন আহোম রজা বলে আমি অভিহিত করবো তারপর নাইনটি ফাইভত কে যে সতী প্রথাটো কোন সনত বেঙ্গলত ইলিগেল বলে ডেক্লার করা হয়েছিল সো ওঠারোশো উনত্রিশ সনত বেঙ্গল সতী রেগুলেশন নামের এখনের জড়িয়ে সতী প্রথাক ইলিগেল ঘোষণা করা হয়েছিল সো এই এইখন কোনে ঘোষণা করেছিল সেই সময় গভর্নর জেনারেল আছে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং আর এই রেগুলেশনখনের জড়িয়ে সতী প্রথাটো হিউমেন নেচারর এগেনস্টত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল আর লগতে এই যে রেগুলেশন এই রেগুলেশন অনার আর একজন খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আসিল রাজা রামমোহন রায় তারপর কুয়েশন নাম্বার নাইনটি সিক্সত কে যে টি প্লেন্টেশন আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ করা বা ইন্ট্রডিউস করা ব্যক্তিগী কোন আসিল তো হয়েছে রবার্ট ব্রুস আর রবার্ট ব্রুস আর মনিরাম দেওয়ান আমি সিংফো সকল মাজত এই চাহ খেতে যা আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হওয়া নাছিল তাদের আবিষ্কার করেছিল বলে আমি গণ্য করো তারপর পাওয়ার জেনারেশনের ভারতবর্ষত আটাইতক ইম্পর্টেন্ট র মেটেরিয়াল কি সুদিছে ইয়াত শুদ্ধ উত্তরটা হব কোল রিসেন্টলি কোল ক্রাইসিসর সংক্রান্ত এই চর্চাত আসছিল খুব আর ভারতবর্ষ যে পাওয়ার জেনারেট করে যান বিজুলি উৎপাদন হয় তার প্রায় পঞ্চাশ শতাংশতক অধিক থার্মেল পাওয়ার প্লেন্ট এই কোল বেস পাওয়ার প্লেন্টেই হয় তারপর কুয়েশন নাম্বার নাইনটি এইট ইয়াত কে যে ওয়ার্ল্ডর লার্জেস্ট রেইন ফরেস্টন কি এই পূর্বর পরীক্ষাবর আছে এমেজন রেইন ফরেস্টক ওয়ার্ল্ডর লার্জেস্ট রেইন ফরেস্ট বলে গণ্য করা হয় আর প্রায় নখন দেশ জুড়ি এই এমেজন রেইন ফরেস্ট বিয়পি আছে আর সাউথ আমেরিকার প্রায় চল্লিশ শতাংশতক অধিক মাতিকালি ই বিয়পি আছে তারপর কুয়েশন নাম্বার নাইনটি নাইনত কে যে সমগ্র বিশ্বর কি পার্সেন্ট সার্ফেস এরিয়া মহাসাগর সমূহে কভার করে আছে সো অসেনের কভার হয়ে থাকা এরিয়াটা হয়েছে অলমোস্ট ইকুয়াল টু নাইনটি পার্সেন্ট সো কারেক্ট এনসার ইজ অপশন সি আর আজির এই ভিডিওটির অন্তিম প্রশ্ন ইয়াত কে যে কোনখন ডিস্ট্রিক্ট আটাইতক লোয়েস্ট পপুলেশন ডেনসিটি আছে সো লোয়েস্ট পপুলেশন ডেনসিটি থাকা ডিস্ট্রিক্টন হয়েছে ডিমা হাসাও আর আটাইতক হাইয়েস্ট পপুলেশন ডেন্সিং ডেনসিটি থাকা ডিস্ট্রিক্টন হয়েছে কামরূপ মেট্রো আর আটাইতক বেশি পপুলেশন কত আছে যদি সোধে তাহলে তার উত্তরটা হব নগাঁও জেলা আটাইতক বেশি পপুলেশন আছে সো ইয়ার জড়িয়ে আমি আজির এই ভিডিওটির অন্তিম অন্ত পেলাইছো আশা করো আপনার উপকৃত হয়েছে শেষলেক ভিডিওটি চার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমি আজিলে সামরিছো ধন্যবাদ শুভরাত্রি